नमस्कार साथियों पिछले पाठ में हमने शासन नियंत्रित मुद्रित माध्यम में जो संगठन है जो विभिन्न निदेशालय हैं जो फिल्म संगठन हैं उन पर बातचीत की थी इस पाठ में हम शासन नियंत्रित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बात करेंगे जैसे ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी भारत में आकाशवाणी का प्रारंभ भारत सरकार के नियंत्रण में उन्नीस में आया जबकि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का विलय हो चुका था तत्पश्चात इसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से जाना जाने लगा इसी को 1936 में ऑल इंडिया रेडियो के रूप में परिवर्तित किया गया जिसे उन्नीस से आकाशवाणी के रूप में जाना जाने लगा वर्तमान में आकाशवाणी के एक रेडियो स्टेशन है जबकि राष्ट्रीय चैनल एवं इंटीग्रेटेड नॉर्थ ईस्ट सर्विस बाह सेवा अलग से अपनी सेवाएं दे रही हैं। इनमें 28 स्टेशन व्यवसायिक प्रसारण के लिए अपने अलग अलग प्रसारण सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रादेशिक प्रसारण अलग से हो रहे हैं इसके अतिरिक्त आकाशवाणी के तीन व्यवसायिक प्रसारण केंद्र चंडीगढ़ कानपुर एवं बड़ोदरा में स्थित है आकाशवाणी देश की कुल आबादी की 96.2 परसेंट तक इसके पहुंच है आकाशवाणी के दिल्ली स्थित मुख्यालय की समाचार सेवा प्रभाग समाचारों को पूल प्रणाली के द्वारा समाचारों को एकत्रित कर उन्हें अपने विभिन्न संचार समाचार बुलेटिनों के द्वारा अनेक भाषाओं में श्रोताओं तक पहुंचाता है यह विभाग अनेक प्रकार के सूचनात्मक कार्यक्रमों एवं विशेष लोगों से वार्तालाप आयोजित करवाकर उन्हें श्रोताओं में प्रसारित करने का कार्य भी करता है आकाशवाणी की श्रोता शोध इकाई आकाशवाणी के श्रोताओं से समय समय पर इसके विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी एवं प्रक्रिया प्राप्त करती रहती है इस पाठ के द्वारा एकत्र आंकड़े आकाशवाणी ये जो इकाई है इसके द्वारा एकत्र जो भी डेटा है वो आकाशवाणी के कार्यक्रम योजनाकारों तक उपलब्ध कराता रहता है योजना विकास इकाई कार्यक्रमों की योजना पर विचार करती रहती है यह इकाई चुनिंदा लोगों के वक्तव्यों को उनकी भाषा में रिकॉर्ड करने के बाद ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा उसे हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाओं में समाचार विभाग को प्रसारण हेतु उपलब्ध कराते हैं आकाशवाणी की कमर्शियल प्रसारण सेवा की शुरुआत उन्नीस नवंबर उन्नीस में मुंबई पुणे एवं नागपुर से प्रसारित होने वाले एक कार्यक्रम प्रायोगिक कार्यक्रम विविध भारती के रूप में हुई दूरदर्शन 15 सितंबर उन्नीस को यूनेस्को की सहायता से भारतीयों ने टीवी का आनंद लिया 15 अगस्त उन्नीस से भारत में नियमित रूप से एक घंटे का टीवी का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ डॉक्टर विक्रम साराभाई के सहयोग से उन्नीस में अहमदाबाद में एस स्पेस ऑफ एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना हुई साथ ही ग्रामोन्मुखी आवश्यकताओं के अनुरूप खेड़ा गुजरात में साइट एस आई टी सेटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट ने उपग्रह शैक्षणिक दूर संचार के क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त की 1964 ईस्वी में भारत में टीवी की विकास यात्रा आरंभ हुई पहले दिल्ली केंद्र ही एकमात्र टेलीविजन केंद्र था रेडियो के अंग के रूप में यूनेस्को की सहायता से 15 सितंबर उन्नीस को विद्यालयों और गांवों में गांवों के लिए टीवी की प्रायोगिक ऐसवा का श्री गणेश हुआ सामूहिक रूप से देखने के लिए टेलीविजन सेटों की व्यवस्था की गई थी अप्रैल उन्नीस में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में चंदा समिति ने दूरदर्शन को आकाशवाणी से पृथक करने और दोनों के संचालन हेतु तो स्वायत्त निगम बनाने की सिफारिश की एक अप्रैल उन्नीस को पहली सिफारिश क्रियान्वित हुई जो अब तक चल रही है सूचना प्रसारण मंत्रालय से संबद्ध दूरदर्शन महानिदेशालय के कई लक्ष्य थे जैसे सामाजिक परिवर्तन में प्रेरक भूमिका निभाना 
राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देना जन सामान्य में वैज्ञानिक चेतना जगाना परिवार कल्याण एवं जनसंख्या नियंत्रण के संदेश को प्रसारित करना कृषि उत्पादन प्रोत्साहित कर हरित क्रांति एवं पशुपालन को बढ़ावा देकर श्वेत क्रांति के क्षेत्र में प्रेरणा देना पर्यावरण संतुलन बनाए रखना गरीब और निर्बल वर्गों हेतु सामाजिक कल्याण के उपयोग पर बल देना खेल कूद में रुचि बढ़ाना भारत की कला और सांस्कृतिक गरिमा के प्रति जागरूकता पैदा करना ये कुछ उद्देश्य है दूरदर्शन की स्थापना के साथ जुड़े हुए थे 15 अगस्त उन्नीस को भारत में रंगीन दूरदर्शन का सूत्रपात हुआ नवंबर बयासी में नौवे एशियाई खेलों को दूरदर्शन के माध्यम से प्रदर्शित करने तो 100 वाट के 20 ट्रांसमीटर आयातित किए गए इनके द्वारा देश के दूरस्थ क्षेत्रों में दूरदर्शन का आनंद उठाया गया भारत में पहला स्वदेशी उपग्रह इनसेट एक ए अप्रैल बयासी में छोड़ा गया जिसके कारण राष्ट्रीय कार्यक्रमों का एक साथ प्रसारण हुआ अक्टूबर उन्नीस में इनसेट एक भी कार्य कर रहा है पहले दूरदर्शन महानगरीय संस्कृति के अभिजात वर्ग के मनोरंजन का साधन मात्र था कला संगीत तथा नाटक का ही प्रदर्शन होता था उन्नीस सौ तक यह माध्यम सारे देश के घर घर तक पहुंच गया इसकी प्रसारण अवधि भी सारे देश में क्षेत्रीय कार्यक्रमों के रूप में बढ़ गई धारावाहिकों और राष्ट्रीय प्रसारणों के दर्श ने दर्शकों की रुचियों में काफी परिवर्तन लाया नेटवर्क कार्यक्रमों ने संस्कृति साहित्य कला एवं जीवनोपयोगी साहित्य प्रसारणों को जनता तक लाभान्वित किया कुतुब मीनार से तीन गुना ऊंचा पीतमपुरा टीवी टावर का उद्घाटन 1988 को हुआ भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में 6 दिसंबर उन्नीस को घोषणा की गई कि एक कार्य दल का गठन किया जाए जिसका मुख्य उद्देश्य दूरदर्शन के कार्यक्रम का प्रारूप तैयार करना है दूरदर्शन के विभिन्न कार्यक्रमों का उद्देश्य राष्ट्र में सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सहायक होना और लोगों को सूचना शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करना है इलेक्ट्रॉन अब इसी के साथ जुड़ा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्वायत्तता का सवाल भारत सरकार ने 1964 में अशोक के चंद्रा की अध्यक्षता में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली विभिन्न मीडिया यूनिटों विशेषकर रेडियो टेलीविजन की स्वतंत्रता के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की थी कमेटी का सुझाव था कि भारत जैसे देश में रेडियो टेलीविजन कानूनी जटिलताओं के चलते स्वतंत्र रूप से श्रोताओं तक अपनी सेवाएं नहीं पहुंचा सकते न ही पूर्ण तरीके से विकसित हो सकते इसलिए इस कमेटी ने इसके स्वस्थ विकास के लिए इसकी स्वायत्तता पर विचार किया सन उन्नीस में दूरदर्शन और आकाशवाणी को अलग अलग कर दिया गया सन उन्नीस में नवगठित जनता पार्टी की सरकार ने अपनी घोषणा के अनुकूल वीजी वर्गी की अध्यक्षता में रेडियो टेलीविजन की स्वतंत्रता के लिए सुझाव देने का अनुरोध किया कमेटी से यह अपेक्षा की गई कि यह रेडियो एवं टेलीविजन की स्वतंत्रता से संबंधित भावी कार्यक्रमों को तय करे इस कमेटी ने एक स्वतंत्र राष्ट्रीय ट्रस्ट आकाश भारती या राष्ट्रीय प्रसारण ट्रस्ट की स्थापना के लिए जोरदार पेशकश की इसने आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए दो अलग अलग निगमों की जगह एक चार स्तरीय विकेंद्रिक डिसेंट्रलाइज उच्च प्रसारण संगठन पर बल दिया इस चार स्तरीय संगठन का आशय केंद्रीय आंचलिक क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर इसको लगाया हालांकि अभी तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए स्वायत्तता साकार रूप नहीं ले पाई प्रसार भारती रेडियो एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुख्यतः रेडियो एवं दूरदर्शन ने के स्वतंत्र एवं संतुलित विकास के लिए भारत सरकार ने 23 नवंबर उन्नीस को प्रसार भारती नामक प्रसारण निगम संसद से पारित कराने के बाद यह अस्तित्व में आया लाया गया वर्गीस कमेटी की संस्तुति के अनुसार 1 जनवरी उन्नीस तक ही रेडियो एवं दूरदर्शन की स्वायत्तता के लिए 
स्वायत्त ट्रस्ट को अस्तित्व में आना चाहिए था लेकिन उस समय तक देश की राजनीतिक व्यवस्था में उथल पुथल के कारण इसके संदर्भ में कोई कार्य संपन्न नहीं हो सका इतना ही नहीं 1980 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसे टाल दिया फिर भी इस अवधि में रेडियो एवं दूरदर्शन की स्वायत्तता की मांग होती रही इतना ही नहीं इसी मध्य कुछ और भी घटनाएं घटी जिसके कारण स्वायत्तता की मांग बढ़ती गई उन्नीस के एशियाई खेलों के साथ ही दूरदर्शन का प्रसारण क्षेत्र बढ़ा था इसी क्रम में उन्नीस के लोकसभा चुनाव में जनता दल ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर आकाशवाणी एवं दूरदर्शन को स्वायत्तता प्रदान की जाएगी चुनाव के बाद सरकार के गठन के पश्चात 29 दिसंबर उन्नीस को उक्त आशय का प्रसार भारती विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया इसका प्रारूप उन्नीस की ए के चंद्रा कमेटी तथा 1977 की वीजी वर्गीस जांच समिति की रिपोर्टों एवं अन्य संस्कृतियों के आधार पर इसे तैयार किया गया था प्रसार भारती विधेयक सितंबर 1990 में अधिनियम एक्ट का रूप ले सका इसके बाद भी प्रभावी होने में काफी समय लगा यह अधिनियम लगभग सात वर्षों तक उपेक्षा का शिकार रहा उन्नीस में सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल के मामले में निर्धारित किया कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेडियो और टेलीविजन प्रचार के बहुत प्रभावी माध्यम हैं। वायु तरंगे सार्वजनिक संपत्तियां हैं और उनका प्रयोग सार्वजनिक फायदे के लिए किया जाना चाहिए न्यायालय ने यह भी निर्णय लिया कि सरकार को एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था की स्थापना करनी चाहिए जिसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, हो तथा जो वायु तरंगों के नियंत्रण प्रयोग को विनियमित करे इस निर्णय के बाद प्रसार भारती अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए प्रयास प्रारंभ हुए अंततः 23 नवंबर उन्नीस को प्रसार भारती प्रसारण निगम अस्तित्व में आ सका इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है प्रसार भारती बोर्ड इस बोर्ड में अध्यक्ष सहित कुछ पंद्रह सदस्य होंगे इनके चेयरमैन एक चेयरमैन एक प्रशासनिक एक वित्तीय एवं एक कार्मिक सदस्य छह अंशकालिक सदस्य एक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रतिनिधि एक निगम के तकनीकी वर्ग का प्रतिनिधि एवं एक सामान्य कर्मचारियों का प्रतिनिधि एवं आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के महानिदेशक पदेन सदस्य होंगे इन सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सलाहकार समिति की संस्तुति पर होगी सलाहकार समिति के अध्यक्ष राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होंगे अन्य दो सदस्यों में प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष एवं एक भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होंगे का, सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः छह वर्षों का होगा परंतु एक तिहाई अंशकालिक सदस्य प्रत्येक दो वर्ष पर अवकाश ग्रहण करेंगे इसका कार्य जनसंख्या के विद्युतीय माध्यमों रेडियो एवं दूरदर्शन के प्रबंधन प्रसारण एवं विकास को संपादित करना होगा प्रसार भारती बोर्ड में ही प्रसार भारती प्रसारण निगम की समस्त शक्तियां निहित होती बोर्ड का सदस्य प्रशासनिक की निगम का प्रधान प्रशासनिक अधिकारी होगा चेयरमैन सहित सभी सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा जांच और सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित करने के बाद हटाया जा सकता है प्रत्येक वर्ष बोर्ड की कम से कम छह बैठकें अनिवार्य है प्रत्येक बैठक में तीन माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए बोर्ड के सभी बैठकों की अध्यक्षता चेयरमैन ही करेगा इनकी अनुपस्थिति में प्रशासनिक जो सदस्य वह अध्यक्षता करेगा बराबर मत की स्थिति में चेयरमैन को द्वितीय अथवा निर्णायक मत देने का अधिकार होगा बोर्ड के सभी निर्णय बहुमत से होंगे प्रसार भारती का मुख्य कार्य लोक प्रसारण सेवा द्वारा लोगों का मनोरंजन सूचना एवं शैक्षणिक उनका मनोरंजन करना है इसी के साथ साथ इसका यह दायित्व तो है कि रेडियो एवं टेलीविजन के संतुलित विकास को वह सुनिश्चित करें इसी के साथ साथ देश मूल्य विकास स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सूचना शिक्षा स्वास्थ्य की सूचनाओं पर विशेष ध्यान देना सामाजिक न्याय श्रमिकों के 
अधिकारों की रक्षा युवा एवं पिछड़े लोगों की अभिरुचि एवं विकास पर उनके बल देना अल्पसंख्यकों अल्पसंख्यकों एवं वनवासियों बच्चों विकलांगों राष्ट्रीय एकता शोध एवं विकास प्रसारण सुविधा का विकास जन अभिरुचि एवं जन कार्यक्रम श्रोता अध्ययन आदि को बढ़ावा देना आदि कार्य भी प्रसार भारती के हैं तो सारांश यही है कि प्रशासन विशेषतः केंद्र सरकार के द्वारा संचालित एवं नियंत्रित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बखूबी जनसंचार के क्षेत्र में विश्वसनीयता के साथ अपनी भागीदारी इसने सुनिश्चित की है ऐसा समय बीते काफी दिन नहीं हुए हैं जबकि सरकारी माध्यमों द्वारा जारी बड़ी दुर्घटना के समाचारों में लोगों को विश्वास नहीं होता था या तो सरकार नियंत्रित मीडिया टीवी रेडियो की जानकारी है सरकार कुछ ना कुछ छिपा रही होगी लेकिन प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी एवं स्टार न्यूज जी न्यूज आज तक जैसे चैनलों के साथ प्रतिस्पर्धा में सरकारी मीडिया ने भी अपनी गुणवत्ता को बढ़ाते हुए शत प्रतिशत सत्य पर आधारित समाचारों को देकर श्रोताओं में अपनी विश्वसनीयता बढ़ाई है रेडियो एवं टेलीविजन की स्वायत्तता की निरंतर मांग ने भी सरकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपनी कार्य प्रणाली में शामिल किया है तो इस पाठ में बस इतना ही अगले पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी नमस्कार